welcome to another video uh, today's topic is strings um, so now the subject is data structures using c uh, then uh, first module last topic is strings and string operations now we have a class uh, strings and how to declare a string how to initialize a string how to read and write a string uh, using c itrayum karyangal aanu idile parney povunde okay so string nu chennale a sequence of characters a string actually or character nu parayumbo or single letter or a digit or a character appo adu pole or sequence of characters na or michu parayumbo a string namukku ariyala nammal tokens okka padichittullalle appo double quotes la ana string eda nokka nammal padichittundalle appo c program il parayumbo string is a sequence of characters terminated with a null character adu important aanu that is at the end of every string, there will be a null character. If you backslash or zero, it is a null character. If you have a string in the end, it is a null character. If you have a string, we will declare it. If you have a string, we will put it in the end. If you have a string, we will store it in the default. If you have a string, we will store it in the default. If you have a string, we will store it in the sequence of characters. String it should be terminated by the character. Escape sequence, I mean backslash is zero and null character. Um, we declare the string in the type of char. That is the data type of char. Int, float, char, double, void. That is the string. So, string is the character data type. See, actually, string is a sequence of characters. It is an array of characters. If you have a sequence, there is an array of characters. So, there comes an array. An array is a story. If you have a letter, it is a character story. If you have a single character story, it is a story. If you have a single character, it is a story. It is a story. It is a story. If you have a string, it is a story. It is a story. C of this is a square bracket, I mean array representation. But this is a character array. This character array is a string, a story. And it is equal to C string. What is C string? C string, double quotes, we have to put it. So automatically, this is a story. So when the compiler encounters a sequence of characters enclosed in double quotation mark, it appends a null character at the end by default. If we use double quotes, we will store it in the string and compile it in the string. So, store it by default and the end is null character append. So, this is storage. C string we will use. So, first in the array, the first letter is C. At the space, then S, T, R, I, N, G. That is the double quotes. Which means the string is end. So, we will append it in null character. So, this is string is stored in the string. Clear on it. How to declare a string? So, this is one way of declaring a string. Char s of 5. So, it declares a character array with 5 on it. That is length of it. 5, I mean, characters in the string story. So, we can't do it. So, we can't do it. We can't do it. Normal array indexing is 0 to 4. We can't do it. 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 Then how to initialize strings? So initialize and there are different methods. So first in the way, char c array is equal to a b c d. But then a normal method on a array in the way, we will call the value of the array in the way, we will store it. If we don't have a fixed size in the way, we will store it in the way. In this string, we have to store it in the way, we will store it in the way, we will store it in the way, we will store it in the way, then, here the array C of 50 is equal to ABCD, which means C in the array, we have to reserve 50 locations in the array. Then, we have to assign A, B, C, D in the four locations. Now, we have to store the array here. We have to separate the array here. We have to store the array here. We have to store the array here. A, single quadrant. A, B, C, D. Anggana kau dukung pada dalam last null character anggori, madai boleh tu naya append itu, add itu kau dukana. Itu pola double quotes naya tu kau dite naya ala tension ono illya. Okay, so, idun nama kau, I mean, 
ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സൈസ് അറിയേണ്ട സൈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ദീസ് ആർ സം മെത്തേഴ്സ് ഫോർ ഇനീഷ്യലൈസിങ് സ്ട്രിങ് ഇനി സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഹൗ ടു റീഡ് എ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ റീഡിങ്ങിന് സ്കാൻ എഫ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറോ ഇൻഡിജറോ എന്താണെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യുക സ്കാൻ എഫ് വെച്ചിട്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് എഫ് വെച്ചിട്ടും ആണ് നോർമൽ സീന്റെ മെത്തേഡ് അപ്പൊ അത് തന്നെ സിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് വി ഡിക്ലെയർ എ സ്ട്രിങ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ക്യാർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കേട്ടോ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദൻ ദിസ് എസ് ടി ആർ ക്യാൻ ബി റീഡ് ബൈ ദ യൂസർ ഇൻ ദ മെയിൻലി ത്രീ വേസ് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ സ്കാൻ എ ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ യൂസിങ് ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ യൂസിങ് ഗെറ്റ് ക്യാർ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഓർ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അപ്പൊ ഇവിടെ സ്കാൻ എഫ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇടുക ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റർലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സെയിം തന്നെയാണ് സി എച്ചും സി എച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോന്ന് നോക്കാം സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ കൊടുക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് എസ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിന് ഓക്കെ സ്കാൻ എഫ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് എസ് കോമ എസ് ടി ആർ ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക എസ് ടി ആർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് സ്കാൻ എഫ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രക്ച് സ്കാൻ എഫ് എല്ലാ സിൻഡാക്സിൽ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ അടുത്തത് ആംബസാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് വാരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ആംബസാൻഡ് സിമ്പിൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആംബസാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആംബസാൻ കണ്ടില്ല വെച്ചാൽ തെറ്റല്ല ആംബസാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ട്രിങ്ങിന് സോ ദ മെയിൻ പിറ്റ്ഫോൾ ഈ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് കണ്ടാതെ അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ്സ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ഫൈൻസ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അതായത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കാൻ എഫ് ഓക്കെയാണ് ദെൻ അവിടെ ഒരു എവിടെയാണോ ഒരു സ്പേസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൻ എഫ് വിചാരിക്കും ആ വേർഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല സോ ഇറ്റ് ടെർമിനേറ്റ്സ് വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഫൈൻസ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് സോ അതാണ് മെയിൻ പിറ്റ് ഫോൾ ഓഫ് ദിസ് സ്കാൻ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആണ് ഇൻറ്റു ഫ്ലോട്ട് അത് വാല്യൂസ് പോലെ പെർസെന്റേജ് എസ് ഫോർമാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദ ആംബസാൻ ബിഫോർ ദ വാരിയബിൾ എസ് ടി ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംബസാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്കാൻ എഫിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന മെത്തേഡ് ഗെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറേയും കൂടിയും ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഗെറ്റ്സ് ആണ് സോ ദ സ്ട്രിങ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഒരു ആരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ എഡ് നെയിം എസ് ടി ആർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല സ്പേസിന്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എല്ലാം റീഡായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലെ എൻഡിൽ നള്ള അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അത് സ്ട്രിങ് ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഈസി മെത്തേഡ് സോ ദിസ് എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഓവർ കംസ് ഡ്രോ ബാക്ക് ഓഫ് ദ സ്കാൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ക്യാർ ഗെറ്റ് ക്യാർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഞാൻ കീബോർഡിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ അതെല്ലാം ഒരു ലൂപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ സ്ട്രിങ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇതാണ് ഗെറ്റ് ക്യാ ഗെറ്റ് ക്യാറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സോ സി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് ക്യാർ ഫംഗ
റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സി എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരെണ്ണം റീഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് പോവില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇത് റീഡ് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോ നോർമലി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഗെറ്റ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനലി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈനലി നമ്മൾ മാനുവലി ഈ ഒരു നൽ ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് യു ഹാവ് ടു ഡെലിബറേറ്റ്ലി അപ്പ് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് വിത്ത് നൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഗെറ്റ്സ് ആവുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിധ പ്രശ്നമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം ചെയ്തോളും ദെൻ ഇനി റീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഓഫ്കോഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രിങ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് യഥാർത്ഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഇവിടെയുണ്ട് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആക്കാം ഗെറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പുട്സ് പുട്സ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗെറ്റ് കെയറിൻ്റെ തന്നെ പുട്ട് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്സ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എസ് ടി ആർ അത്രയേ ഉള്ളൂ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് കൊടുക്കണം സ്പെസിഫയർ ആയിട്ട് ദെൻ സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ അത് ആയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുട്സ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത് പ്രിൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കോഡ് സെഗ്മെന്റ് നോക്കിയുള്ളൂ വയൽ അതായത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ വരെ വേണം നൽ ക്യാരക്ടർ എത്തും സ്ട്രിങ്ങിലെ നൽ ക്യാരക്ടർ എത്തുന്ന വരെ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കണം സോ വയൽ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ നമ്മള് പുട്ട് കെയർ ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഐ പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ഓരോരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തോളൂ ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ലൂപ്പിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതാണ് റൈറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്സ് ഈ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം വെറുതെ ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് അയക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ സി ആണ് എസ് ടി ഡി ആയോ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു മെയിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആറേ ട്വൻറ്റി സൈസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആറേ വെച്ചു എൻ്റെ നെയിം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നെയിം അപ്പം ഇവിടെ സ്കാൻ എഫിലാണ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ യുവർ നെയിം ഇസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് കോമ നെയിം സോ യുവർ നെയിം എസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് വരും പേഴ്സൻറ്റേജ് എസിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് നെയിം എൻ്റർ ആവുന്നത് റിട്ടേൺ സീറോ എൻറ്റി സോ ഇവിടെ എത്ര വ്യത്യാസം അറിയാമല്ലോ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് ഐ മീൻ സ്കാൻ എഫ് ആണ് സോ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ അത് സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ സ്പേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ആവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സോ ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് സി പ്രോഗ്രാം അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡീറ്റെയി